Juzi nimerekodi kipindi kipya cha Chill na Sky na Chidi Benzi ambacho kitaruka Jumapili hii saa moja jioni kupitia Clouds Plus. Tukutane tafadhali. Katika sehemu moja ya mazungumzo yetu nilimwambia Chidi kuwa yeye ni mmoja ya wasanii wachache mno hapa Tanzania ambao wamewahi kushirikishwa na mahasimu wa Bongo Flavor. Yaani Alikiba pamoja na Diamond Platinums. Diamond alimshirikisha Chidi kwenye wimbo uitwao Nalia na Mengi. Na Alikiba akamshirikisha katika wimbo uitwao Far Away. Nikamwambia Chidi kwamba katika nyimbo zote hizo aliwapa vezi za moto kabisa. Yaani aliwapa vezi kali mno kuwahi kuandikwa uh, katika katarog yake ya muziki ama mashairi ya hip hop. Katika kuwazungumzia Chidi akasema hadhani kama Ali na Diamond wana uadui huo ambao wengi tunadhani. Akasema kuna watu kwenye muziki hapa Bongo wana bifu za kweli kweli lakini hawezi kuwataja Ali pamoja na Nase. Hizi ni za ndani za watu wa industry. Na mimi nimechekecha kauli ya Rashidi nikagundua huenda akawa sahihi kwa sababu nyingi tu. Kwanza ujue uhasama wa Ali na Diamond umechagizwa mno na pressure za biashara. Na wakati mwingine ni kwa watu laba media ama kundi fulani kutengeneza hiyo pressure na sio mambo yao binafsi. Manake kuna baadhi ya wasanii wameingia kwenye wadui pengine kutokana na kudhulumiana, kugombana, kuchukuliana wenza na vitu vingine binafsi zaidi. Lakini historia haioneshi kuwa Diamond na Ali walikosana katika mazingira binafsi kama hayo. Ni kwamba tu ulitokea ushabiki na upinzani kati yao pande mbili zinazowakubali zikaanza kutambiana nani mkali nani noma zaidi basi nao wakajikuta wana catch feeling hadi leo mambo yamekuwa kama yalivyo na ndio maana mara nyingi tu Diamond amewahi kuonesha nia ya kufanya biashara na Ali japo wakati mmoja Ali alionesha kulielewa wazo hilo lakini mwaka jana wito wa Diamond Platinum kwa simu wake ulipokelewa na kauli nzito ambapo Ali alisema maneno mengi sana ikiwa ni kome na ni nini. Unakumbuka ile post aliyoweka Ali kwenye Instagram eh? wakati ule wa Wasafi Festival. Lakini bado naamini ni nguvu ya upinzani tu ndio inawatawala. Na naungana na Chidi Benzi kuwa hakuna uadui wa kutisha sana kati ya Diamond na Ali Kiba. Na ndio maana kuna watu wengi tu ambao wamewahi au wana ukaribu na wote wawili na maisha yanaenda kama kawaida. Nimekuandalia watu hawa ambao wana historia muhimu kwa wote Ali Kiba pamoja na Diamond. Queen Darin. Queen Darin ni dada yake Diamond. Wawili hawa wanachangia baba, mzee Abdul. Lakini jina la Queen kwa wengi halikuanza kujulikana kupitia undugu wa wawili hawa. Lilianza kujulikana kwa wimbo ambao Queen alimshirikisha Ali Kiba takriban miaka kumi iliyopita uitwao wajua wote wawili walikuwa bado makinda kwenye muziki enzi hizo japo walifanikisha kuachia wimbo mkali na uliotamba sana kipindi hicho na tena hawakutaka kutumia watu wengine kwenye video hiyo kubeba ujumbe uliogusiwa kwenye wimbo huo bali wao wenyewe walichukua nafasi za mtu na mpenzi wake wajua na kupenda ila unanihanda Wajua kinishika tetemesha na roho unanirusha pagawisha. Anasikika Queen akiimba kwenye wimbo huo uliopikwa kwenye studio za G Records. Huu ni moja kati ya nyimbo bora kabisa za Queen Darin. Enzi hizo hakuna aliyejua kuwa kuna kijana anaitwa Nasib Abdul angekuja kuibuka na kuja kuwa nyota mkubwa wa muziki kuliko hata dada yake aliyeanza kufanikiwa. Maisha alienda kasi. Nasib akawa diamond na ikabainika kuwa yeye na Queen ni watoto wa baba mmoja. Queen akawa mmoja wa wasanii wa WCB na historia yake na Ali ikafifia. Kwenye mahojiano ya mwaka 2018 na Bongo 5, Queen aliulizwa kuhusu kufanya kazi na Ali Kiba na yeye kusema asingependa kumuongelea, ishara kuwa mambo yamebadilika tayari. Uhasama unaikana kwa labo hii ya dhahabu. Vyovyote vile pamoja na damu kuwa nzito kuliko maji kwa Queen Darin Ali atabaki kuwa mtu muhimu kwenye historia yake ya muziki na nasibu ataendelea kuwa mdogowe aliyebadilisha si tu maisha yake bali ya nduguze wengi. Omi Dimples. Omari Nyembo aka Omi Dimples alianza kuhit kwa wimbo wake na Inai ambao alimshirikisha Ali Kiba. Kwa Omi ilikuwa ni ingekewa kufanya wimbo wa kwanza ofisho na ukamtoa hapo hapo. Thanks kwa mchango wa Ali Kiba ambaye tayari alikuwa na fanbeze yake kubwa tu. 
Hata hivyo ikaja kutokea Omi Dimple zakawa na urafiki wa karibu mno na Diamond. Enzi hizo ulikuwa ukikutana na Diamond basi Omi naye lazima awepo. Waliivana kuli kweli. Wakawa marafiki wa damu kama ndugu. Hata hivyo sijui Sheitwan wa aina gani alipita kati yao. Urafiki wao ukachuja. Mambo yakazidi kuwa ya moto zaidi baada ya Omi kumtumia wema ex wa Diamond Platinums kama mrembo kwenye video ya Wanjera. Kwa Diamond hiyo ilikuwa ni kama usaliti kutoka kwa aliyekuwa rafiki yake. Miaka ikaenda Omi akarudisha ukaribu kwa Ali. Karibu ambao ukapelekea mpaka Ali akamsaini katika lebo ya Rockstar. Agasi 23 mwaka 2017 baada ya bifi ya Ali Kiba na Diamond kuibuka tena kwa kasi baada ya Diamond kumdis Kiba kwenye fresh remix ya Feed Q, Omi alijilipua kwa kuposti picha kwenye Instagram akiwa na mama yake Diamond na kuweka posti yenye kichwa cha habari kisemacho barua ya wazi kwa binti yangu Malikia wa nguvu. Wengi waliona Omi amevuka mpaka na kwamba busara sasa itumike. Hadi sasa Omi na Diamond hazi hivi. Ingawa historia haiwezi kusahau urafiki wao. Omi atabakia kuwa wino usiofutika katika wasifu wa Ali Kiba na Diamond. Wema Sepetu. Wema Sepetu ndiye alikuwa msichana wa kwanza maarufu wa Diamond. Uhusiano wao ulikuwa na nguvu kuliko maelezo. Hata hivyo Wema na Ali wana ukaribu mkubwa pia. Ni urafiki tu ambao umekuwa ukiwafanya waitane bichwa. Miaka hivi karibuni Wema amekuwa akitoa support kubwa sana kwa muziki wa Ali Kiba. Unakumbuka Ali Kiba alipoachia wimbo Mshumaa ambapo Wema Sepetu alikuwa akitumia Instagram ku promote kwa jinsi ambavyo anamkubali Ali Kiba na mambo kama hayo. Kwa hiyo wao pia wamekuwa na ukaribu huo ambao kiukweli ni wa karibu mno. Mwaka 2017 Agasti 27 wakati bifi ya Diamond na Ali kirudishwa na Fresh Remix Wema aliyekuwa akizindua filamu yake huko Mliban City aliulizwa na mtangazaji wa IATV na kusema hapa na mnukuu Kiba na Diamond ni wenda wazimu sana kikweli mimi wananiudhi big time kwa sababu mimi na support Kiba napenda nyimbo za Diamond sipendi kuwaona wakiwa wanakuruzana hivi wananiudhi tu wakue kidogo hapo Wema aliongea kwa hisia kueleza jinsi ambavyo ugomvi kati ya Alikiba na Diamond unavomuudhi unavomkera na unakumbuka kipindi hicho ugomvi wao ulikuwa kwa kweli umefikia sehemu mbaya wanaambiana maneno makali makali maneno ya shombo na nini nini na mpaka hapo nyuma nimekueleza jinsi Omedimples ambavyo pia aliingilia na kumpost mama yake Diamond mwingine ni Tanasha Dona Tanasha Dona ni mrembo wa Kenya ambaye tulianza kumfahamu kupitia wimbo wa Kristen Bella na Ali Kiba na Garamia uliotoka zaidi ya miaka minne iliyopita. Moja kati ya nyimbo zilizopendwa sana, nyimbo zilizo tamba na nyimbo tamu kabisa. Mrembo huyo ndiye aliyepamba video hii kwa kuigiza kama msichana ambaye Bella na Kiba wanammendea na mwishowe Ali Kiba ndiye aliondoka na mzigo. Unakumbuka katika ile scene ya mwisho hotelini pale ambapo Christian Bella alikuja, alikuja kugundua kwamba Ali ndiye ambaye anaharamikia na Ali akamiliki mzigo. Hata hivyo dunia ikaja kwa kutanisha Tanasha na Diamond ambao wakaja kuwa wapenzi. Pamoja na kuvunjika mapema mwaka huu, mapenzi yao yamezalisha mtoto na Seb Junior. Na mwishowe Hamisa Mobeto. Hamisa ni moja ya baby mamas wa Diamond Platinums na mwanamke ambaye amekuwa na uhusiano na hitimika huyo kwa miaka mingi japo ilikuwa ya chini chini. Baada tu ya uhusiano wao kuwa hadharani na kubainika kuwa Diamond alikuwa kimsaliti Zari the Boss Lady, uhusiano wao uliingia dosari na baadaye ukavunjika kabisa baada ya Tanasha kuingia kwenye picha. Pamoja na uhusiano wao, Hamisa hawezi kusahaulika kwa mchango wake kwenye video ya wimbo wa Diamond Salome aliyomshirikisha Ray Vani. Na sasa Hamisa ameingia rasmi kwenye ulimwengu wa Alikiba kwa kutumika kama mrembo wa video ya wimbo wa Kedodo. Ukaribu huu wa kikazi kati ya Ali na Hamisa ulianza kuzungumziwa baada ya wote wawili kuonekana wamefikia katika hoteli moja visiwani Zanzibar. Watu wakawa wanajiuliza ni vipi hawa wamefikia hoteli moja? Kuna kazi inafanyika au nini zaidi ya hapo? Basi ndo hivyo kumbe walienda kufanya kazi ya wimbo huu Dodo. Video ya Dodo imekuja kusababisha mshangao kwa wengi baada ya Hamisa kuigiza kama girlfriend wa Ali na kufunga ndoa kwenye video hiyo. Kama umetazama video hiyo unaona kwamba mwishoni Ali na Hamisa Wabeto wamefunga ndoa kabisa ndoa fulani ya Kiislamu. 
mwitikio wake umekuwa mkubwa sana kwa sababu wote wawili wana nguvu na hakuna aliyetarajia kama wangekuja kushirikiana katika kiwango hiki. Hakuna mtu aliyekuwa na waza kikweli kwamba Hamisa atakuja kushirikiana na Alkiba katika kiwango hiki kama umeitazama video umeona walivyo karibu kama wapenzi walivyozoeana wanavyopendana kwenye video. Ushiriki wa Hamisa kwenye video ya Dodo unamuongeza kwenye orodha ya watu waliowahi kuyatia nuru maisha ya kimuziki ya Alkiba na maisha yote ya muziki na binafsi ya Diamond. Kwa kuwa bado dunia inazunguka, huenda siku za usoni njia wapitazo Ali na Diamond zinaweza kukutana wakati safari zao zikiendelea na wakaja kufanya jambo pamoja.